ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ப்ளவுஸோட அண்ட் சுடிதாரோட பேக் சைடில் நம்ம வைக்கிற ரோப் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு டைப்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சிம்பிள் டோரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் துணி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெச் ஆகாது இந்த மாதிரி கிராஸில் நீங்கள் இழுக்கிறப்போ நல்ல ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஸோ இந்த கிராஸ் பீஸ் தான் நமக்கு வந்து இந்த டோரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவை துணியை இந்த மாதிரி கிராஸில் மடித்து போட்டுக்கோங்க ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மடித்து போட்ட இடத்துலேருந்து ஒரு நாலு சென்டிமீட்டருக்கு அடையாளப்படுத்திக்கோங்க நாலு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வரும் உங்களுக்கு நாலு சென்டிமீட்டருக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி சென்டர்லேயும் ஒரு வாட்டி அடையாளப்படுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அடையாளப்படுத்தி வச்சுருக்கிற இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்க போகிறோம் நம்ம லைன் போட்டு எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மடித்து போட்டிருக்கிற இந்த இடத்த வந்து கட் பண்ணி துணியை வந்து ரெண்டு பீஸாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே நமக்கு சுடிதார் ஆகட்டும் ப்ளவுஸ் ஆகட்டும் நம்ம டோரி வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டோரி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் துணி இந்த மாதிரி மடித்து போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டோரி வந்து ஒரே கட்டில் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து லைன் போட்டு வச்சுருக்கிறீங்களே அதையும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பயா ஸ்டெப் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸில் உங்களுக்கு ரெண்டு துணி கிடச்சிரும் இதில் ஒரு துணி வச்சு நாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு டோரி சிம்பிள் டோரி வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரிப்போட ஓரத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரிப்பை ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கோங்க இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இதை வந்து நாம் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு டோரி ரொம்ப தின்னாக வேணும்னா ரொம்ப தின்னாக வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஓரத்தில் நீங்கள் வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க நான் எப்போவுமே இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டோட ஒரு கால் அளவு எடுத்துப்பேன் உங்களுக்கு தெரியுதா இதில் ஒரு காலோட அளவு தான் அவ்வளோதான் வந்து டோரிக்கு எடுத்துப்பேன் நான் எப்போவுமே நம்ம கிராஸ் பீஸில் எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறதுனால எவ்வளோ நீங்கள் குட்டியாக எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு திருப்புறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே வரும் ஸ்ட்ரைட் பீஸில் உங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக வராது சின்ன டோரையும் மெல்லுசாக வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக வராது இப்போ இந்த தையல் முடிக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் அகலமாக நீங்கள் தைச்சு முடிங்க இது எதுக்காக இந்த அகலமாக தைச்சு முடிக்கிறோம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஃபேப்ரிக் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சைடில் எக்ஸ்ட்ரா நிற்கும்லாம் அதையெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அகலமாக நம்ம தைச்சு வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஊசியில் நூல் கோர்த்து எடுத்துக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்து ஊசியை விட்டு ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் ஊசியோட பேக் சைடு ஊசி காது இருக்கு இல்லையா அந்த பேக் சைடை வந்து இந்த துணி உள்ளாடி விட்டுக்கோங்க விட்டு இந்த மாதிரி வெளியே எடுக்கணும் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து விட்டு இன்னொரு பக்கத்தில் ஊசியை வெளியே எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊசி வெளியே வந்துருச்சு ஊசி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நூலை உங்க விரல்ல ஒரு ரெண்டு சுத்து சுத்தி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஓரத்துக்கு வருவோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஊசி விட்டோம் இல்லையா அந்த ஓரத்துக்கு வருவோம் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற துணியை வந்து கொஞ்சம் உள்ளாடி இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுக்கோங்க அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அகலமாக தைச்சோம் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்து அகலமாக தைச்சிருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி துணியை உள்ளே விடுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னா துணி வந்து நல்ல பக்கம் வெளியே வந்துடும் ஸோ அந்த ஓரம் வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்கத்தில் வெளியே வந்துடுச்சு ஸோ மிச்சம் இருக்கிற ஃபேப்ரிக்கையும் அப்படியே இழுத்து விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக துணி வந்து நல்ல பக்கம் வெளியே வந்துடும் கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி துணியை நாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் நூல் இருக்கு இல்லையா இந்த நூலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது டோரி பார்த்தீங்களா தின்னான டோரி நம்ம ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வீட்லேயே அதுக்கப்புறம் டபுள் கலர் டோரி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு காமிக்கிறேன் ஸோ டபுள் கலரில் ரெண்டு கலரில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுட்டு ஒரு தையல் நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஆல்ரெடி இது ரெண்டையும் ஒன்று மேலே ஒன்றா வச்சுட்டு ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்
நான் ரொம்ப பக்கத்தில் தான் தையல் போட்டுக்கிறேன் தைச்சிட்டு கடைசியில் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ண மாதிரியே கொஞ்சம் அகலமாக தைச்சிட்டு இதை முடிக்க போகிறோம் தைச்சி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் ரொம்ப விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு திருப்பவே முடியாது துணி ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க திருப்புறதுக்கு அதுக்காக இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் தையலில் கட் பண்ணக்கூடாது தையல் பக்கத்தில் கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ண மாதிரியே தான் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க உசியோட பேக் சைடை துணி உள்ளாடி போட்டு துணியை வந்து திருப்பி எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் 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 மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் எல்லா திங்கக்கிழமை வியாழக்கிழமை நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் வாரத்தில் ரெண்டு வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள்